A gente foi a acompanhando essas nomeações aos poucos aí desse concurso né, realizado lá em 2017. Então, se você realizou, ele confere na lista ali, estava na lista de espera, estava no excedente, uma boa notícia. E aí, jogo para a nossa audiência também, Eric, porque a gente está falando de novas contratações para uma área que é importantíssima, essencial para mim, quando a gente fala de futuro da sociedade, é a mais importante. A educação. A gente ter educação. E aí, pergunto para você... Como é que você avalia hoje, né? Você que tem aí contato com a rede estadual de educação, que tem filho, filha que estuda na rede estadual, como é que você avalia hoje o ensino, a estrutura, quais são os pontos positivos, quais são os desafios, o que ainda precisa melhorar? Você que é da área também, né? Essas nomeações vão fazer diferença, vão suprir aí as carências. A gente sabe que é uma área muito desafiadora, Sim. porque a gente não é fácil trabalhar na educação, não mesmo. principalmente quando a gente fala do cargo de professor. Eu sempre falo isso aqui, sempre faço questão de repetir. Muita gente se baseia naquela coisa de, ah, porque o professor ele trabalha por amor. Tem que gostar da profissão, porque é uma profissão muito difícil. É só por amor, né, na maioria das vezes, porque se for olhar pelo salário, pelas condições de trabalho ali, não, é. não é nada incentivador. Né? Exatamente, mas é aí que a gente tem que abolir esse discurso, Eric, de falar Concordo. que a pessoa está ali por amor, porque você desvaloriza a profissão. Concordo. Ou então você romantiza demais e fala, é, não, ele pode ganhar pouco mesmo, porque é por amor. Não, o professor tem que ser valorizado, Bem. tem que ter condição para trabalhar, tem que ter infraestrutura para realizar seu trabalho, que não é fácil. E é um dos principais trabalhos dos pilares aí da sociedade. Sim. Se a gente fala em ensino, a gente fala em educação básica, né? Começando ali, gente, a gente está formando o cidadão do futuro. Então não dá para a gente ficar sustentando esse discurso de que professor trabalha por amor e por isso a gente nem precisa olhar para o salário deles, não faz diferença nenhuma, não. Para mim, é uma das classes aí que mais precisa ser valorizada para que empenhe né, a sua função com a estrutura que merece, com o incentivo e aquela questão da disciplina também. Nem todo também. mundo acorda motivado, mas você tem que estar disciplinado. E para isso, precisa sim, de bom salário e de boa infraestrutura para dar conta do serviço, que é muito importante, mas ao mesmo tempo é muito difícil desafiador. Sim, Carol. E a gente vê em outros países aí como que é o tratamento com o professor, né? Às vezes o professor é mais respeitado do que os, os políticos, os artistas, né? os atletas. A gente fala do Japão, por exemplo. Sim. Lá eles são super, super respeitados. Então é uma questão assim, estrutural, né? Da nossa cultura que a gente precisa mudar esse tipo de pensamento, com certeza. Concordo com você. É, e hoje a gente também tem, Érico, um desafio muito grande, que é aquela questão, sabe, da linha tênue que separa ali o que é papel da família, o que é papel da escola e dos professores. Ah, fica tudo pro professor. É, normalmente a gente vê isso acontecer, né? Eu acho que antigamente a gente tinha ali limites mais bem colocados. E é claro que a estrutura familiar mudou. Às vezes os pais trabalham fora o dia inteiro, né? Sim. Ambos os pais mas não dá simplesmente para entregar toda a responsabilidade para o professor dentro da escola. E ao mesmo tempo em que muitos pais entregam essa responsabilidade e cobram por isso, também não dão autonomia para o trabalho dos professores. Isso acontece muito, Sim. que vai ali no sentido oposto. né? Eu quero que o professor faça tudo, mas na hora que ele faz alguma coisa que eu não concordo, eu vou lá brigar e vou lá falar que não é daquele jeito. Verdade, então, Carol. Assim, é um desafio, gente, é, é muito grande o que a gente tem pela frente, mas eu acho que tudo começa a melhorar pela valorização, que coloca mais pessoas também interessadas. Que bom se o professor trabalha por amor, mas ele também precisa ser atraído por bons salários, por boa infraestrutura e para um ambiente onde ele realmente consiga exercer aquela função ali que se prestou a fazer.